求订阅。啊！对不起，对不起！医生，医生，医生，快救救我吧！快！大呼小叫什么呀？你以为这里是菜市场？他刚才晕倒了，你快给他做检查！先去缴费，二十万。二十万？什么都没做就二十万？这里是重症医院，看病先给钱，拿不出钱来就赶紧滚。蓝天，你到哪去弄二十万呀？爸，咱们不挣才一千二十万吗？我们正好拿过去啊。叶蓝天，你好大的胆子！敢拿老娘的钱给你这该死的妈看病，柳娇娇，我胡说什么呢？那可是我妈呀！那二十万是我的彩礼，你看她这老不死的样子，值二十万吗？告诉你叶南天，你今天敢把二十万彩礼钱要回去给你妈治病，就不要想娶我女儿。可是现在情况很紧急，二十万之后我们可以再凑，但我现在必须要救我妈。行，叶南天。那二十万的彩礼我不要了。你真是个好女儿，娇娇，谢谢你，我就知道你。我现在要五十万，想娶我必须五十万，少一分都不行。刘娇娇，你说什么？叶南天，我告诉你，吹我们娇娇的可多了去，五十万。你捡了多大的便宜，你知道吗？二十万可是我花了好多年才攒下来的。你张口就要五十万，刚不是不把二十万放在眼里，装逼的去了。二十万救我母亲当然不算什么，既然你们不是来帮我的，那你们就离开吧。我现在没心思跟你们讨论彩礼的事儿，还给你帮忙，你算个什么东西？臭屌丝！现在是五十万，过几天呢，可不是这个数了。现在我。彩礼的事，好事。你叫谁亲娘呢？说你个老东西，怎么不死呢？花那么多钱治病，我看你赶快停止治疗吧。刘娇娇，你们太过分了！谁给你的胆子，敢这么大声喊我的名字？叶南天，我告诉你，五十万，今天必须给我，没有这五十万呀、啊，别想娶我。可算是找到你了，刚才你的卡就在医院门口。哎呦，叶南天，出息了呀！拿着我的钱给别人花是吧？这位小姐，你误会了，我不认识她。放屁！肯定是你指使叶南天不给我女儿彩礼钱。你个狐狸精，贱货！你们两个还真是不讲道理，还敢狡辩？信不信我撕烂你的嘴？干什么？你干嘛乱打人啊？我真不认识他。是啊，我儿子南天，吴云老师，他攒点钱都给了娇娇，他他他敢背着娇娇在外面养女人呀？我看，就你这个老家伙出的主意，没钱还想娶媳妇，我看你们是穷疯了。叶南天，你真让我失望。真的。在这，我我我知道错了。我爸爸身体不好，我一时心急才乱了分寸。你让我好啊！这就是你道歉的态度吗？你想让我怎么样吗？给我跪一下！蓝天，你赶紧跪下，跟九九道歉。九九，对不起。你还是不是个男人啊？都这样了，你还跪下道歉？你贱货，你也给我跪下！他那窝囊废的样子都快让你迷昏头了。娇娇，咱不跟他们计较，回头妈给你找个有钱的。走。嘿，姐，姐姐，林小姐。刚刚，对不起啊！都什么人呀？怎么这么没有素质
。蓝天，你不知道，你快快去去叫叫，道歉，快！我妈。你现在病不能再拖了，我怎么可能放任你不管啊？我哪能把你辛苦赚来的彩礼钱给我治病呀？这不是拖累你了吗？哎、快去，快去给娇娇认个错！妈，妈，妈，刘娇娇，你们干什么呢？妈，我们走。哎，怎么了？这发生什么事了？谁让你们进来的？私闯民宅是不是？娇娇，那个门开着嘞。我们我们就是来商量彩礼的事情了。刘小姐，这些人谁呀、啊？啊？哎，冷总，你你你稍等一下，一会儿就好，我处理一下啊。等我。娇娇，他是谁呀、啊？你的房间怎么有其他的男人？他是谁？关你们什么事啊？你们进来怎么不敲门啊？一点素质都没有。刘小姐，你也太过分了吧！我跟你谈了那么长时间，我连碰都没碰你一下。你和那个男人脱，因为在那个床……关你什么事儿啊？我和你又没结婚，我和谁在一块儿？怎么了？可是，那你也不能做这种对不起我们南天的事儿啊！我怎么了？你们这些乡下来的土包子，总把人往龌龊了想。好，你都跟他脱光衣服在一个床上了，你还强词夺理！打得好，蓝天，你没事吧？娇娇，你别生气，敢擅闯别人房间，不知道什么是个人隐私。你们这些乡下人，简直一点规矩都不懂。我跟他虽然脱光了衣服在床上，但我们可什么都没干。她是我男闺蜜，我们一直在谈心聊天而已。你们都脱光衣服了，还要谈心？怎么了？人家大城市脱光衣服学习的都有，这叫做全身心投入。你们这些贱民啊，估计这辈子都见识不到。好，你来告诉我，到底哪个城市脱光衣服学习的？你，南天，你少说两句。娇娇，你消消气啊，咱们俩先说正事儿，先说正事儿，有话快说，有屁快放。今天呀，走的着急，没有定好。我把钱已经准备好了，亲家母，这卡里有五十万，就当做彩礼。哟，还真弄来了五十万呀！嗯，等等，前几天是五十万，现在可是一百万了、啊。这，当初要价二十万，临时涨价到五十万，我们现在五十万都准备好了，你们狮子大开口，有一百万，你们怎么不去抢啊？这件事呢，深深的伤害了我女儿。分明是对他的不信任，我怎么放心把娇娇交给您啊？对呀、啊，这件事对我的伤害可大了，没有一百万呀、啊，想都不要想。妈，咱们走，这个人根本不爱我，他张口闭口都是钱。走。哎，你在这待着，我出去一下，马上就回来。娇娇，还没好。我都等不及了，龙总，再等一下嘛，一会儿就回来了。哎，那个那个卡里现在有一百万了。啊，妈，你从哪弄的钱？你一直娶不上媳妇，那日后没个伴儿，怎么行呀？我把老家的房子卖了，还有一些养老金，我也给取出来了。你就别管了，今天呀，咱们必须把你的亲事来定下来。哎，娇娇，你看，还真是一百万、啊。行呀，那后天结婚吧，回去好好准备一下。哎，娇娇，太好了。不过，娇娇，以后你就不要和其他的男人联系了，行吗？我尽量吧。还有，以后来我家，记得敲门啊。就是的，一点规矩都不懂，到人别人家里来了。连个礼物都啊！哎呀，我们刚才走的仓促，给忘了。下次吧，下次。那既然定下来了，那我送你个礼物吧
他，还说我女儿不爱，给你把礼物都准备了。怎么是个绿帽子？不喜欢吗？这可是我精心为你挑选的，你要是不喜欢，就给我。哎，娇娇，你真是有心了，你看对你多好。走，咱回去准备去啊，走。哎，等等，你们今天私自闯我家，这个钱还没到呢。你给你未来的老婆道个歉，你个大男人，有什么扭扭捏捏的？对不起。谁让你跟我道歉了？我让你跟冷总道歉，刘娇娇，你把我当成什么了？我凭什么给里面那个人道歉？因为你耽误了我们的工作证。对呀、啊，冷总可是叶盛集团的高管，你这一出现，我们的工作进度完全被你们打乱了。赶紧说对不起，对不起。宝贝女儿。你们先聊。真是没想到啊，那个绿毛龟竟然真的拿出了一百万。我要跟他结个婚，你不会介意吧？我不介意。再说，我是你男闺蜜，只要他不在的时候，我来陪你。他在的话，你也能来。<笑>妈，我想一个人静静。你先回去吧。南天，妈想早点抱孙子呢。你一会儿赶紧去订酒店啊。那我先走了。啊啊哎哎，你们干什么？南天，我终于找到你了！啊！风云少爷，回归！你们谁啊？你们找我干什么？我是你的亲姐姐叶霜，你是叶氏集团的少爷。我，嗯，叶氏集团的少爷，你们找错人了吧？没有，你小的时候家里突发了变故，为了你的安全，他把你送去了叶家。才得以到我现在的母亲身上。你说什么？我不是我母亲亲生的，那我真正母亲在哪？曹妈，你走。我们叶氏集团经过了几年的沉淀，终于崛起，成为世界第一流集团。啊，这是真的吗？真的。这个。这个是我们叶盛集团的至尊宝，如果有任何问题，我随时可以联系我。南天，你终于不用再过那种低三下四的生活。我知道你最近也难受，如果你想好了，就来叶盛集团找我。金凡，我竟然是叶家集团的少爷。这么多年，我为了不让我母亲难过，忍气吞声。可巧巧，你还给我戴了绿帽，我一定会陪你的，让你终身难忘的。叶南天，你订的这是什么破地，一点档次没有。才领一百万，我还哪有钱去订什么其他高档的场地了？你敢这么跟我说话？要不是因为今天有这么多亲戚朋友在，我非得给你一巴掌。阿姨，这是娇娇老公吧？长得还可以啊。哼，长得好有什么用？结婚这么大的事情都舍不得花钱，一股子穷酸劲儿，害得我们跑这么远。阿姨你好，哼，娇娇啊，我看你这找老公的眼光可真不行。我家闺女当初的婚礼可是在盛德酒店举行的，光场地布置呀就花了几十万呢。
，看你这兔子也就几千块吧，穷呢就别结婚。老娘的相好的可是叶盛集团的高管，看你怎么找出来的吧，害得我被人笑话。大姐啊，不，大妈，我是吃了你们家大米了，还是高攀你们家了？我们举办什么样的婚礼，还轮不到你在这指指点点。你不想来，可以不参加，也没人求着你。啊！叶南天，你想死啊你！王夫人可是一个好朋友，这次婚礼的重要嘉宾，你不会说话，就给我把嘴闭上。娇娇，你看你找的这老公，一点素质都没有，简直就糟蹋了你。我就是就事论事，这婚礼无论是大与小，无论是风光还是寒碜，那都轮不着你在这指指点点。面对什么样的人，说什么样的话。就你这样的行为，还轮不着我有什么好看的？你个小兔崽子，气死我了！叶南天，道歉，这婚你还想不想结了？又不是我的犯错，明明是他有错在先，我凭什么道歉？哼，越是没本事的男人呢，越喜欢在这种事情上斤斤计较。我看你嫁给这个叶南天啊，真是糟蹋了你。老黄，你先不要生气啊，对不起了。今天这个事儿呢，我先不跟你计较。你们一家子啊，以后见了我就得绕着走，不然的话，我让你们一家人吃不了兜着走。叶南天，反了你了。不是谁都可以欺负你。今天不和你计较了，什么丢人？等回去以后再和你算账。叶南天，你是不是脑子进水了？明明就是个臭屌丝，你硬去给谁看？让我们有请新郎新娘入场。今天这对新人真的是郎才女貌，在这个艳阳高照的天气，我虽然不是他的亲儿子，他却视如己出。谢谢你，新郎新郎，嗯啊嗯。啊嗯可以看出，此时我们的新郎非常的紧张。那我们先问一下新娘刘娇娇女士，你愿意嫁给叶南天先生吗？可以，不过我有两个要求。什么要求？你说嘛。这第一，叶南天，你要想娶我，就得跟你的穷妈断了关系。我的新房，他不准进半步。哎呦。怎么现在才说这些？有好戏看喽！好，好，好，我不去，我有地方住。<笑>那第二个，那个二位，这些家事要不要回去再说？不行，我就得现在说，不答应我就别想娶我。第二个就是，我的男闺蜜要住进我家，以后我的房间没有我的允许，你不准进。怎么还有其他男人的事儿、啊、呀？这下可热闹了。悄悄。今天是我们两个人在讲，房间不让我进，让别的男人进，我活这么大还第一次听说。那没办法，龙总可是我从小到大的玩伴，没有他陪着我呀，我睡不着。舅舅，又开玩笑吧？闭嘴！叶南天，这第一个要求我就当你是默认了，第二个呢？<笑>这两个我一个都不答应。很好。这么简单的两个要求你都没有办法做到的话，那看来我们的婚姻……娇娇，这件事情你们回去想，不要再太这么说了。爸，妈，你没事吧？刘娇娇，我忍你很久了，我当初真是瞎了狗眼，却喜欢上了你这么个唯利是图、爱慕虚荣的人。你别逼我打女人！哟，你个窝囊废还真是长本事了呀！你今天打我一个，你试试啊！叶、嗯、南天，乡巴佬，你敢打我女儿？你信不信我现在给龙总打电话过来弄死你？好，你打一个试试。妈，电话。喂，龙总，叶南天这个废物居然动手打我！他根本就不想和我结婚，他故意搅和，想把彩礼全部要回去。哦，你一个路就完了，你快过来帮我呀！你什么身份啊？还让我过去帮你？喂喂喂！你
你们男人没一个好东西。叶南天，彩礼你一分都别想要回去。你以为我是为了你的彩礼钱吗？我是想看看你这种丑恶女人的嘴脸。你三番五次对着我妈出言不逊，我这次让你知道什么叫做后悔。叶南天，个臭流放的，哪来这么大的底气？是想让你卖菜的妈给你撑腰是吧？啊？等我女儿找到有钱人，看怎么弄死你！你们没有以后。你是什么东西？好呀，叶南山，我说你今天怎么这么有装逼的底气？原来是傍上了这个贱人，我倒要看看你们能把我怎么样！你敢打我！我今天已经了，你这不是叶家大小姐叶霜吗？啊，对对对，我就说怎么这么女人。我管你叶家还是树家，你敢打我，我今天让你赔得倾家荡产！闭嘴！这个女人是江城叶氏集团的人，既然你们知道我是谁，还不赶紧给我跪下，给叶南天道歉！我凭什么给这个窝囊废道歉？因为他是叶氏集团的少爷，我的亲弟。姐姐，你怎么来了？不是我说呀，对于这种欺负你的人，你也太仁慈了。对他们这种人，怎么该教训？这怎么可能？娇娇，这怎么可能？他是叶氏集团的少爷，娇娇，这怎么可能？南天，南天，我错了，我一直是爱你的，我之前，我之前都是对你的讨厌呀、啊，南天。把你的脏手移开，你真让我恶心。南天，南天，我错了，我我以后只爱你一个人，我再也不找男闺蜜了。现在承认你的男闺蜜是你的姘头，哼，之前觉得我好欺负，还让我跟我妈断绝关系，真没想到你竟然这么恶毒。南天，那那都是我跟你开玩笑的，你别当真，千万别当真。现在现在就让咱妈搬过去，我我我以后再也不敢了。完了，带走。姐，你不会把他们都……对呀、啊，啊！哎呀，跟你开玩笑啦，我只是不想让他们以后再烦你啊。南天，他他们真是你的家人吗？啊，对，是的，妈，这是我姐姐叶霜。阿姨，感谢您这么多年来对南天的照顾，以后有什么需要呀，您尽管提。没事，没事，你找到了家人就好，你有家人。就好啊！你说什么呢？南天，你以后不要叫我妈了。你是叶家的少爷，让别人听见对你影响不好。我就走了，妈，妈，你从小把我养大，你就是我亲妈。姐，我妈为了我的婚礼把房子卖了，借了三十万。你给妈安排一套房子住，钱也尽快还上吧。不用不用，我有地方住的，我卖菜也能挣钱的。妈，你听我的，我们现在有钱了，姐，赶紧带我妈回去休息。好，把伯母扶下去，行不行？嗯、姐，谢谢你啊。一家人说什么谢不谢的？啊，对了，我刚才得到消息啊。当年程家受牵连破产之后，程家家族去世了，就剩了母女两个人，现在正在这个城市。啊，这也太小了吧！我还记得当时还跟着程姐姐在后面一起去吃棒棒糖呢。可是我,我已经忘记她叫什么名字了。她叫程清雅，现在就在我们叶顺集团工作呢。哎，反正这么多年了，你早都该回公司了，去接管吧。姐，接管公司倒是不必了。但是我可以先进公司先学习，也可以积攒一些管理的经验。好，都听你的，你直接去公司，去人事找刘经理。好。哇，没想到这小小的城市还有这么大的公司。可以可以。站门口打着路，看你马呢。你小子嘴里嘟囔什么呢？你再说一句试试。
过来，看好这小子，鬼鬼祟祟的，别让他救出来。是李队，站住！你干什么？你以为叶盛集团什么人都能进吗？我是过来面试的，呃，跟你们已经联系好了，找你们刘经理。面试？你等着，我给刘经理打电话确认一下。啊，刘经理啊，这边有个人来找工作，你看，见什么见？忙着呢。哎哎哎，嘿嘿，嗯，赶紧滚蛋！差点被你小子蒙混过去，刘军根本都不知道这回事。哎，不应该啊，我应该已经联系好了呀。你等我打个电话吧。怎么回事？你们办事效率是越来越低了啊？他怎么还在这儿？队长。这小子他妈的骗人！说是来这面试的，还说联系了刘经理。他妈的，你敢在叶盛集团闹事？我看你是活得不耐烦的吧？刚才你就一直吹不屑，不，我招你惹你了？哼，从你打老子录的那一刻起，这个大门你就一步也别想跨进。就算你是来面试的，只要我跟刘哥说，你也得马上来。那就要看你有没有这个能耐。这位就是叶先生吗？哎，看，是我、啊。不好意思，啊，刚才工作太忙，忘了。呃，跟我来吧。啊，刘哥，这小子你认识？刚才还和我装逼呢，你可不能让他进去。听上面说是叶双大人打过招呼的，具体什么来路我也不知道。刚才还让他滚蛋呢，这下可丢人了。刘经理、啊，可以走了吗？哎，可以，可以，走。哎，你刚才不是说你一句话就能让我滚蛋吗？小子，这次算你赢了，别得意。叶先生之前是做什么的？想在哪个部门试试？哦，那个澄清雅在哪部门啊？澄清雅，哦，他在销售部。啊，那我就去那个部门吧。啊，可是。这个销售部啊，是我们公司的这个龙头部门。如果对业务什么不太懂的话，不太好安排。我就当文员呗，我帮同事们整理整理东西，收拾卫生也可以。那也行啊，我这个可以给你安排。哦，对了，我们公司的冷言冷总，对诚信呀有点意思，你注意点。冷言是不是那个冷总？哼。还真是冤家路窄，跟我来吧。来，我给大家介绍一下啊，这是我们公司新来的同事，叫叶南天，来欢迎。是你吗？呃，你好，亲啊，我叫叶南天，上次那个事情不好意思啊。没事，你好。我操，这几次胆挺肥呀，不知道新雅是咱们龙总面的。有好戏看喽！哪儿来的狗东西？把你的手从新雅手上拿开！啊、我当是谁呢？啊，原来是绿毛龟呀、啊！你不在家，好好陪你的贱人老婆，来这儿干什么呀？还真是你！啊。我现在没有老婆了，我现在是这个部门的员工。刘经理，谁给你的命令？告诉你什么阿猫阿狗都能进的这个地方，冷总，我也是听命办事，有什么问题您问上面啊，别问我。行啊，我现在告诉你，赶紧给我从这个地方给我滚出去，别影响老子的心情。我正愁在这里找工作怎么了？好，那就别让我把你抓住了，否则我让你在这个公司里活不下去。喂，妈。南天，我实在是不想麻烦你的。之前呀，借的三十万，我还给他们了，但是他们却说不够，跟着我溜进了家里，要霸占这个房子。好，你别动啊，妈，我马上到啊。亲啊，我家里有些事，你帮我跟领导说一下，我先走了啊。哦，好。哎，我已经把钱还你了，你
你还想怎么样？哼，这合约上明明写着呢，提前复盘是要交违约金的。你以为虎爷我的钱是想借就借，想还就还的吗？你把我虎爷当什么人了？可是，你们的账口就要五十万呀，我一共才借了三十万。老子说多少就多少，没有钱把这个房子拿来抵押。住手！啊，没事吧？这小子来的倒挺快呀。南天，那违约金是三万块钱，可他找我要五十万、啊。你这分明不就是抢钱吗？老子实话告诉你吧，前几天赌钱输了，这老东西刚刚卖了房子又买回来，还给我还了那么多钱，肯定是中奖了呀。我再找你拿点钱，没？我只是钱没花出去而已，我我真的没有那么多钱给你。你也不去打听打听，在这条街上，五爷我从来都是说一不二的。没有钱就把这房子给我，去把他们家的房产证找出来。走，住手！不然你们会后悔的。后悔？老子我从来不知道什么叫后悔。现在这个房子是我的了，不想缺胳膊少腿的话。就赶紧从这里给我拐出去！啊。这这可怎么办呀？放心吧，妈，有我在啊。文姐，我妈这里有人闹事儿，你快来。哟，小子，学会叫人了是吧？那我告诉你，今天老子叫你有来无回，把你的腿全部打断。王氏集团的王总可是我表哥。我管你是谁的人，你只要肯招惹我妈。我让你知道此字是怎么写的。操他妈！这么久还没人敢这么给老子说话，今天不仅要打断你的腿，还要拔掉你的舌头。我操！操他妈！一起上凳子打！死！住手！是。哪来的臭娘们？敢动我家试试？你犯的什么东西？敢不敢留个性命？我叫叶南天，回去跟你们的主人好好问一下，叶家是不是你们招惹得起？全部带走，谁动的事，把谁手给我废了。是。哎呦，我说你妈，你非要住在这儿，你看这多危险！我在这住了一辈子了，到别的地方我不习惯。没事的，不行，我怕你，你还会再出现这种情况。这样，您直接就跟我住我那个大别墅，好、哦、吗？啊，那你就回屋休息。自己家公司的氛围，感觉怎么样啊？还行吗？哦，哦，对了，我上班呢，我还在上班呢，我走了啊。嗯。呃，叶志山啊，我被开除了。不好意思，我刚才有急事，我我麻烦钱啊，跟你汇报了。等会儿来找你算账。喂，哎，王总，嗯，晚上见啊，晚上见。青远，你今天晚上陪我一起去见一下王总，他很喜欢你的方案，我想合作马上就要开始。晚上。这不太方便吧？有什么合作不能在公司里谈呀？你懂什么呀？边吃边聊，不是才能促进合作吗？嗯、啊，那好吧，但是我不能回去太晚。放心吧，啊，有我在，你喝多了，送。青儿，如果你不想去的话，你可以不去的。不去。我总能因此丢了工作吧？说句不好，如果你遇到危险了，给我打电话，我会保护你的。谢谢你，我会自己保护好自己的。你还是做好你自己的事吧。曾经你为了保护我不惜一切，现在我也不会让你受到一点伤害。
？妈的，你个老不死的，不想活了是吧？小伙子，这这风这么窄的，慢点开呀、啊！老子想怎么开就怎么开，你敢对我指手画脚？小伙子，我没别的意思，你这样子太危险了。这安全第一，安全第一。亲爱的，怎么了这是？没事儿，碰到个碰瓷的。现在这老人都变成这么坏，竟然挑这种高档小区碰瓷，真的是不要脸。我没有碰瓷，我真的是住在里面的。哼，就你穿的跟个臭要饭的，你知道这小区要多少钱吗？你住得起吗你？啊？我不知道多少钱，是我儿子安排我住这的。能把老太太安排在这种地方住的人，估计不是什么普通人。亲爱的，别听这老东西胡说。你闭嘴！哼，你有哪里不舒服吗？要不我带你去医院检查检查。没事没事。哎，那要没事的话，我们可走了啊，我可就不管了。你慢点开吧。嗯、妈，你怎么了？哎南天，你回来了，咱回家吧。没事儿，刚才这个车开的有点快，把我给吓了一下。是，没事。你先起来。下车，下车。叶南天，是你啊？妈，你过来打抱不平啊？这是我妈，你开车太快吓着她了。我明白了，你们是专业碰瓷的，老的碰，小的摇。不是，我们真是住在这里的。你放屁！这这种小区也是你这种穷逼能住得起的？没错，只有我们家这种亲爱的才能住这种富豪的小区。你把我们家车都弄掉漆了，还没找你算账呢。怎么？据我所知，你好像不住这里。还有这车，应该是冷言了。李斌，他说的是真的吗？难怪你没带我去过你家。你放屁！你别听他瞎说，宝贝，他就是嫉妒我。<笑>难怪你带我天天去小宾馆，原来你不住这儿。下次啊，眼睛擦亮点找对象，别被骗了。李斌，你给我解释清楚啊！滚！你什么身份？老子能看上你，是给你脸了。你竟敢打我！以后你别再碰我了，小子！你敢搅和我的事儿，我告诉你，别以为你抱上富婆就可以为所欲为，还带着你穷妈住在这儿，迟早被扫地出门。别跟他一般记性。嗯。喂，冷总，你放心吧，我保证你今晚能拿下程青雅。你先回家，我还有些事情处理。怎么，怕我把你的事儿捅出去，不可就不爱了啊？快说，你把石青雅放回来。就你还想癞蛤蟆想吃天鹅肉？我告诉你，冷总现在应该已经和程青雅……我知道。程青雅有什么三长两短，我让你死无葬身之地！你也不看看你什么身份啊？敢和冷总抢女人？你呀、啊，要摆清自己的位置。喂，立刻给我查程青雅在什么位置。叶南天，我是程青雅，我现在在顺德酒店，我喝多了。亲雅，你坚持住，我马上就到。亲雅，再喝一杯，来，庆祝我们合作愉快。冷总，我实在喝不下去了。那怎么行？我还没有喝尽兴。亲雅，你再喝多一杯，我请你结账。<笑>你知不知道我喜欢你很久？我王总，请你自重。妈的，我认你很久了
，也无权无势，难不成还要往上爬？哼，你以为你不付出些什么，这合作能这么轻易的谈成吗？这这合作不谈也罢。那你就会失去工作，成不成呀？做女人嘛，识时务者为俊杰，贪业的嘛，找对了方法，什么业务谈不成啊？我是不会为了合作出卖自己的身体的，王总，今天这个合作，少在这给我装清高！你这种女人，我见的多了，今天我要定你了！放开我！不要！放开我！金雅，大姐，救我！哪来的小瘪三？给我滚出去！别耽误老子的雅兴！别闹！你他妈敢动手！是不是你这个臭婊子找来了帮手？我告诉你，这合作你别想了。姐，你怎么喝了这么多酒啊？你还能走吗？要不你先去走廊等我。走吧，我们直接回去吧。他欺负你，我就让他知道后果。我先去趟洗手间。嫂子，你他妈敢坏我好事！是不是想死？敢乱报上名来！我叫叶南天。叶南天，妈的，老子表弟也是你打的是吧？我今天非得弄死你！赶紧给我他妈到包间来，老子被人打了。还有，有个醉酒的女孩，给我一起带回来。老子的人马上就要来了，你就等着死吧。那就要看你有没有这个胆。王总。上，我干死他！找到队伍，就是这下场。老子一会儿当着你的面，把程青雅这臭娘们给上了！你敢？王总没有找到那个女人。妈的，到嘴都鸭子飞了！既然这样，老子今天就给你好好活动活动筋骨。保护罪，什么人？少、嗯、爷，叶小姐有要事在身，我们来车。没事，你看着心啊。没看到什么人。放开我！你们敢动我，王家饶不了你们。区区王家何足挂齿？在你面前的是叶家少爷叶南天，真大的胆子敢对叶少动手？什么？怎么可能？叶家？你少废话了，赶紧把房间给我搞破产。我明天不希望再有王家的出现。是少爷，叶少爷，是是我有眼不识泰山，求求你饶了我们王家，我我我再也不敢了。早知如此，何必当初？叶少爷，叶少爷我想，秦雅喝了不少酒，现在还不安全，我要找到她。嗯、我上个厕所的功夫，这王总就完事儿了，这也不行啊！要不让我也收一收，这合同都美人我双方收了、啊。你刚才看没看到有一个醉酒的女士？嗯，没看到，但是看到一个喝醉女士跟她朋友一起离开了。王鹤厅的。对，是的。而人呢？他现在在哪儿？已经打车离开了。我要调监控，我要知道这辆车的车牌号码。想了这么久，今天终于能实现了啊！<笑>我们这是在哪儿？你要干什么？心雅，放心吧，啊，我会好好疼爱你的。虽然呢，你陪完王总了，那你也可以好好陪陪我，不是？你说什么？是是叶南天救了我？好啊，这个叶南天，敢坏我的好事！行了，合同
没得谈了。云阳草，我我对你太失望了，你竟然把我当做合作的交易物品。青雅，别这么说了啊！既然王总没有碰你，那你就好好成全成全我。放心，我会好好爱你一辈子。滚开！我看见你就恶心，明天我就去辞职。臭、嗯、婊子啊，敬酒不吃吃罚酒是不是？能把今天把你玩完了，明天我就开除你。你这样做不怕不怕我举报你吗？举报我？哼，可以啊，你可以试一试。你举报完我，我还是叶盛集团的总经理。你看看，谁会相信你说的话？你真卑鄙！<笑>谢谢夸奖，与其这样，还不如从了我。多一事，不如少一事，不是？我告诉你，想都别想！放开他！行了，你没事吧？一言难尽，你三番五次跟我作对啊！妈的！明天就别想在公司给我待着。彭爷，你欺负小雅，我让你在这个城市里活不下去。<笑>哎，那真是天大的笑话呀！啊，我倒要看看你怎么让我在这城市里待不下去。好，那你看我明天着。行，别怕，有我在。嗯，老经理。你好大的胆子！我这董事长，您怎么来了？我不来还不知道我们叶盛集团有你这样的总经理。误会，误会，我跟清雅小姐闹着玩呢，是吧？清雅，你刚才可不是这样说的。啊，都是他搞的。夏，你先出去。夏，董事长。我跟他未婚妻有点关系，他怀恨在心，用自己关系进入到咱们公司来，阻挡咱们公司发展。我猜啊，他一定是从别的公司派过来的卧底。你看，你可太会编了。你你知道他是谁吗？我知道呀，绿毛龟呀。啊，他是叶氏集团的少爷，我的亲弟弟。什么？顶级豪门世家叶家的少爷？叶少，叶少。之前都是因为那个刘潇潇那个贱女人勾引我的，我不知道那是您的女人。你觉得我是因为她才来找您的吗？啊，那我知道，嗯，她是您的女人，我以后再不跟你叫女人。叫女人，你女人。你觉得是因为你得罪了我，才得到今天这样的报应的？你怎么不想想你自己干了什么事儿？这我也没得罪女人。我不想再看到你了，大嫂。叶少，叶少，亲儿，你没事吧？叶南天，谢谢你，今天救了我两次。我说过，我会保护你的。我，我们是不是在哪儿借过呀？啊，也许吧。我准备休息两天。改天约你吃饭，谢谢你救命之恩。好。哎，你听说了没有？龙总和李斌他们好几个人都被公司开除了。这程清雅今天也没来上班，什么情况？不是如此，我听说王家也宣布破产了。你说这是谁这么大能耐啊？那天不就是龙总带着程清雅去吃饭吗？到底发生什么事儿？有没有可能是那个新来的？我听说呀、啊，当初他跟程旭雅说过，有危险可以联系他。不可能，他也许有点背景，但是他要是有这个实力的话，还能跟咱坐在同一个办公室。也是，你们聊什么呢？没什么。哎，叶南天，你知道程清雅为什么没来上班吗？哎，不清楚啊？怎么了？啊，没事了。忙吧。前总经理已经被开除了，大家都知道啊。新总经理不定期就会上任，大家都注意自我表现啊
。喂。今天晚上在帝豪酒店，我妈逼我相亲，你快来帮帮我吧。哎，我们这里禁止粗销肉类。<笑>你搞错了，我不是对销的，那就是来做公关的吧？我是来吃饭的。既然是吃饭的，那请出示你的预留信息。呃，我我我朋友叫我过来的，没有什么信息、啊。哼，编不下去了吧？你看哪一个来帝豪酒店吃饭的是打车过来的？我看你啊，就想继续装个逼。像你这种人，我是见多了，赶紧滚蛋！<笑>啊 Oh my god！ 我的西装啊！啊，你这个粗鄙的人！我这西装值很多吗你？哎，不好意思，不好意思啊，都是他推我的。放什么屁呢？明明是你扰乱我们酒店的秩序。哎，行行行，我今天啊，我是来相亲的。你让我这样怎么见人？你得给我赔偿。赔偿？那那你说吧，呃，赔多少钱呢？我这衣服可是国内限量版，就是褶皱。严重的影响了我的心情啊！反正正好我也有急事儿，我也不跟你纠缠。你说吧，多少钱？十万块，少一分都不行。<笑>十万？我还以为你这限量版西装值多少钱呢？限量黑卡，刘先生，欢迎您的大驾光临。你你认识这个卡？我当然认识。刚才的事情我也看到了，刘先生，麻烦你把衣服脱下来，我们免费为您干洗。这怎么行？我必须让他赔偿我的精神损失费。如果您一意孤行，那就别怪我们不欢迎你。国内的人都这么蛮横无理啊！行，好好给我洗啊！洗坏了拿你们试问。金天，你没搞错吧？他就是过来装逼的呀！闭上你的嘴！要不想被开除，就做好你的本职工作。这位先生，请问您是在哪个保险用餐？呃，那个啊，黄河厅、啊。我知道，年轻。到底是什么人呢、啊？帝豪酒店是叶家的，你知道吧？那黑卡是叶家高层专属东西。妈，这都在室内呢，怎么还带个模型？这不显得有气质吗？<笑>哎，一会儿人家小刘来呀、啊，你客气点儿，那可是海归。什么海归不海归啊？我又不感兴趣。你这个成员会怎么说话呢？你以为咱们家还和以前一样呀、啊？那有什么不一样呢？再怎么不一样，我也不会爱上一个我不喜欢的人。小刘家呀、啊，虽说不是一流家族，但他也是万里挑一的个好孩子。待会儿你给我好好表现啊 ！Good evening， 青阳，来了。哎呦，小刘来了，快坐坐坐坐！哎，谢谢阿姨。青<笑>雅，这初次见面，我先自我介绍一下啊，我叫 James 刘，我在国外呢待了 ten years， 这次回来啊是准备接手家族的啊，但是 don't worry， 我会对你好的啊，你不需要对我好。OK OK， I understand。我知道你怕我对你很好，你会特别快的就爱上我，是不是？但是你不用口是心非嘛，对不对？毕竟像我这么优质的男人，确实不常见了。你是不是感觉你的 heart 都要被我偷走了呀？嗯、呃，要不是这，小玲，我们先点菜吧，边吃边聊。<笑>啊，阿姨说的 very good。Waiter， 点子，怎么是你呀、啊？你这个粗鄙的男人，原来你是这儿的服务员？嗯、呃，你搞错了，我是来吃饭的。南天，你来了。青雅，这人是谁呀、啊？这是我男朋友。什么？我怎么没听你说过呢？我们俩是同事，我们两个在一起有一段时间了。青雅，你随便找个人来充当你的男朋友。哦，你以此来引起我的注意是不是？哎呀，我太明白你的良苦用心了。青雅，这就是我男朋友，你给我坐下，看看你像什么样子。我问你，家里是干什么的？哦，呃，我家里只有一个母亲，她是卖菜的。
胡闹！陈静呀，我限你一天时间跟这个穷小子扯清关系。妈，你什么时候变这么势利呀？反正我不去管。你说什么呢你？你反了你！你看看人家小刘，从上到下哪一点都比这个臭小子强。算了算了，阿姨，既然是清雅的朋友，那咱们就一起共进晚餐吧。啊，共进低门。这有的人呀、啊，他是连这种高档的餐厅都没有进来过，不像我，在国外的时候 ，every day 都可以吃得到。Waiter，Waiter， Waiter? 奇怪，这服务员都上哪去了？你为什么不点这个零？你经常吃西餐，你难道连这个都不知道吗？<咳>我当然知道呀，不过这国外的 waiter 都是随叫随到的啊，不需要自己亲手去点，哪有那么麻烦呢？我我建议你还是按一下那个零吧，呃，这总比你嗷叫在这文明。你好，先生，需要点餐吗？四份牛排，一人一份。哦，对了，再来一些。Fruit salad， 亲啊，需不需要为你来一些酒水啊？不需要。哎，刘先生，吃西餐你就点这些，你也太小气了吧？嗯，我都是怕你们吃不习惯，这点钱来说还是 easy case 的。啊，啊，帮我来四个鱼子酱，还有一个牛排，但牛排一定要是神户牛肉的。还要给这两位女士提供两个叶温。好的。南天，会不会太贵了？看你这穷酸样，你看有人请客啊，你就乱点菜。小刘，不用听他的，这也太破费了。阿姨，既然刘先生请客，那我们索性吃好一点嘛。这对刘先生来说都是小事儿，是吧<笑> ？Relax， 阿姨，我今天啊，就让这个乡巴佬长长见识。如果没有其他需要的，这是账单，请您收好。嗯。我去，就这点东西要三十万？是的，我们这些都是明码标价的。刘先生，你这是怎么了？三十万对你来说应该是小菜一碟吧 ？Nothing， nothing。我看你这个穷小子，你是故意的吧？服务员，我们不要这么贵重的东西。呃，没事的，阿姨，没事的。既然菜单都点好了，那就按这些去准备吧。妈的，你个乡巴佬，黑我！不行，今天我就三十万，绝对不能白花。我得想办法澄清点，弄懂事。Thanks， 青雅，来 ，Cheers。不好意思，我不喝香槟。快。青雅身体不舒服，我替他喝。让你蹭吃蹭喝的不错了，你还动了一次上脸呢。人家刘先生想请青雅喝酒，关你什么屁事儿？你吃完饭就滚蛋，少在这儿按我们青雅的好事。妈，我不想喝。青雅，你是不是喝不惯香槟啊？服务员，呃，给我来一瓶八二年的拉菲。啊，不用了，不用了。既然青雅不想 drink， 那我们大家都不要 drink。别。你想喝、啊？服务员，开酒。一瓶八二年的拉菲，起码要二十万。这是你自己点的，我不会付钱的。原来刘先生怕花钱的。袁南心，这瓶酒我来解。南天，太贵了，我不喝。区区几十万而已。好 ，very very good， 打肿脸充胖子。花你整整一整年的工资买一瓶酒是吧？好，把酒钱结了。我猜你现在一定非常非常的 sad， 就几十万而已嘛，倒不至于。倒是您非常感谢刘先生花三十万请我们吃了这顿饭。喂，先生您好，我们的酒钱我们总不能给你点单了。啊，谢谢他啊。
。呃，走吧，清雅，我们也一腾完了，我们该走吧。这个是我刚回国值班的车，青雅，送你吧。不用了，我们自己开车。哎呦，你发你的车就停到这儿，你去跟小刘交流交流嘛。不用了，我有点累了，想早点休息。既然青雅今天状态不好，那就改天单独再约。嗯、阿姨，我先走了。好。终于走了，南天，谢谢你，我送你回家吧。不，不许去。姓叶的，你不要以为你今天能花二十万买瓶酒，就显得你有钱。我告诉你，我不会把我女儿嫁给你。没事，那我打车过去。对，没事没事，我的车就在那边。走。哎谁把车停在这儿，把我的车堵住，开不去了。哎呀，你看他有电话没有打个电话嘛？咋子？别按键。你看这个人怎么这么没素质？车停到这儿，把我们的车挡得死死的。我来打一下。喂？啊。那个，你车挡挡到路了，你挪一下呗。去你妈！我挪你的命了，敢打老子心里有怒死你！气死我了，怎么还是不讲理的人呢？嗯，妈，那要不你先回去吧，我们再联系联系这个人。那你可得早点回来啊！不能跟这个姓叶的混，你要是跟他鬼混，我就不认你这个女儿。南天。对不起，我妈她就这样，你别往心里去啊。望子成龙，望女成凤嘛，我理解啊。还是哪个彪的呢？一直打扰我吃饭。是你自己乱停车的，怎么还是怪我们打扰你吃饭了？哟，这个小牛长得挺不错哦。你把车停到这，跟哥一起进去玩呗。咱玩完了，一起走，这不就没人当你的车了吗？你嘴巴放干净。刚才就是你一直不停给我打电话让我挪车的，听你的语气，你很牛逼嘛！明明是你挡在门口，你还有理？我今天不仅要堵你的车，我就还要堵上你的嘴。就你这破车，老子一辆车能买你这破车十台。今天我就把话撂在这了，今天你们这车我堵定了。老子有的是时间，你们这些穷人，可我玩不起。好，你要堵是吧？那就别挪开。哟。听你这意思，还想跟我杠一杠啊？我给你机会了，你不中用，别怪我对你不客气。我都不知道有什么不客气法、啊。行啊，我们先逛街，我们等着。虽然有些求我们吃，老金打车走也不挪车，就堵你。南天，他要是这么一直故意堵车不让我走，那我可怎么开车呀？别多想，我已经都安排好，你放心。你生日是什么时候啊？快了，你想说什么？我当然是想给你准备生日礼物了。我们俩又没什么关系，你送我礼物适合自己。刚才他一口一个男朋友的介绍我，现在怎么不承认了？对，这家店的衣服都很贵的，而且他们家的衣服在国内都很出名，咱们看看就行。哎呀，有什么喜欢就买什么嘛。哎。我看这件衣服上的名牌写着“本季新款”，买买买，咱们哪来那么多钱？没钱，没钱，你们在这转什么转呀？浪费我的时间！你怎么跟我说话的呢？你就这么对待客户？像你们这种人啊，我见多了，没钱在这看来看去转来转去，拍个照装个逼就走人，哼，没钱装什么大尾巴了？哟，这不是成亲眼吗？啊，钱夫人，您来了。珊珊，好巧呀、啊，你也来逛街。我可不是来逛街，我是来买衣服。哦，你来买衣服呀？那你还挺有钱啊，这里的衣服那么贵。那是当然，这世贸商场的总经理可是我亲爱的。那你好厉害呀、啊，找了个这么厉害的女老公。这是你男朋友。
，凭你的姿色，完全可以找一个有钱的，干嘛找了一个这样的？你误会了，他不是我男朋友。行了行了，知道比不过我，所以找了一个这么烂的借口。这哪来的苍蝇啊？你这么会乱叫？嗯，哪来的苍蝇啊？不就在你面前吗？你什么意思？你他妈的敢骂我？是你先出言不逊的好不好？再说了，我根本没有骂你，是你自己对号入座的。乡巴佬，你既然能在这儿，那也就拿出钱来给程千安买衣服呀！装逼货！哼，一件衣服而已嘛，就像谁买不起呀、啊？你知道这儿一件礼服都得几十万？几十万而已。哈哈，把你们家最贵的衣服给我拿出来。说出来吓死！我们店的镇店之宝可是价值两千万呢，两千万，你这辈子都没见过这么多钱吧？而且我告诉你，你来这儿买衣服是给我钱，而我买衣服不用钱。哎呦，你老公不是总经理吗？我还以为这整个世贸商城都是你家族的产业。乡巴佬就是乡巴佬。谁不知道这世贸商城是叶家的产业，而我老公就是叶家的继承人，跟家主什么的都很熟。哇，你太厉害，你老公太厉害了，你说完没有啊？服务员，啊，把那个镇店之宝给我包起来，我要。你以为你在这儿买菜买包子呢？说包就包。你以为谁都是穷光蛋？就你有钱。别人我不知道，反正你。你要是能拿出来两千万买衣服，我立马给你跪下磕道歉。这么半天，我们赶紧啊！装逼装不下去了吧？一个说买，一个说走，你俩在这儿给我演戏呢！赶紧滚，别在这儿打扰老娘买衣服。谁说我们要走啊？今天这头你磕定，把你的脏手拿开，破坏你赔得起吗？服务员，把刷卡机拿来，我今天倒要看看你能装到什么时候。别再刷了，你这个信用卡又不能这样一直刷。再说了，你刷了你怎么还呢？没事，不用还，你放心吧。你真是一个身无分文的老赖呀！验证失败。继续装呀！信用卡哪来的那么高的额度？这不应该呀、啊！这这,这怎么不不灵了？我算是看明白了，你就是透支信用卡，把陈庆雅打扮的漂漂亮亮的，然后让她给你出台挣钱是吧？你你闭嘴！你他妈的敢打我，我让你们今天走不出去！喂，老公，我在你们店里被人打了，你赶紧过来。我一会儿就让你看看，真厉害！你试试，哪个狗东西敢动我的人啊？亲爱的，可算来了，他们两个说要买镇店之宝，还把衣服弄脏了，钱还刷不出来，还打我。岂有此理！今天你们要是刷不出来钱，我就让保安把你们扣在这儿，让你们的家人拿钱来赎你。我就是摸了一下那个礼服，怎么叫弄脏了？你别一天就清洗女人的，这样只会害了你。你他妈还教育我是吧？现在知道害怕了，开始找理由了。晚了。保安，那天怎么办呀？你你在刷一下。刷什么呀？啊！我看你就是想趁现在人少，转移我注意力，想跑路是不是？门都没有。我一会儿就找一个拍子，把你的脸给你拍烂。<笑>你要想走也行，让你的女人陪我一晚，把我陪舒服了，我放你走。亲爱的，你说什么呢？你怎么能要这种贱女人呀？老子想睡她，你有意见啊？啊？没意见。不过说好了，我做大的，你可不能跟她有感情呀。<笑>很好，你们成功者共我。嗯喂，世贸商城，速来！你是什么东西啊？啊，我惹怒你，你又能怎么样呢？保安，把这个女人给我抓起来，送到我办公室。我今天一定要好好舒服舒服。住手！谁呀、啊？钱经理，你好大的胆子！
，叶大小姐，您怎么来了？我再不来，这世贸商城都快成你的了。这怎么会呢？你看，我一直在这儿兢兢业业的工作啊。你别以为我不知道，拿着商城的东西给你旁边这个女人吃喝穿衣，难道不是你吗？叶大小姐，那都是我鬼迷心窍。我我把钱都还给您，您饶我这回。难道今天的事情跟你钱经理没关系？你们就这样对待顾客了？叶大小姐，今天啊，这两个人他们破坏了我们店里的镇店之宝，我没让他们做别的，只是让他们正常的赔偿。你刚才不是很狂吗？你还污蔑我女朋友？小子，你再敢多多说。今晚过了，老子不会让你好。今晚，你过不去了。这件礼服一点损坏都没有，你敢污蔑顾客，你被开除了，而且还会遭到全行业封杀。叶大小姐，你饶了我，饶了我这回，我再也不敢了。你个臭婊子！就是因为你，他们一无所有。贱人，带走。顾客，作为赔偿，这件礼服就送你了。那怎么行？这件衣服太贵重了，算了算了，没事儿，拿着吧。我们正巧调查他呢，得亏了你们呀，才看清楚了这个钱经理的真面目。一件衣服不算什么。哎呀，这你就收着吧，正好去试一下，看看这衣服大小合不合身。那好吧，谢谢你，南天。我眼睛还可以吗？不错不错，哎，那个车准备好没？放心吧。哦，对了，为什么我那个黑卡刷着不好用啊？什么时候给我消磁了？你来自己家的产业，刷你的专属黑卡，当然成功不了。嗯，那我先走了，你们注意安全啊。啊。南天，这衣服好看吗？还没啊，简直美若天仙呢。可是这件衣服太贵重了，我真的不想要。呃，那好吧，都听你的了。你上次在酒店花二十万买的酒钱还没还吧？你以后可不要这么乱花钱了。啊，没有，那次，呃、啊。我扶一个老奶奶过马路，结果呢，谁成想，那是那家饭店老板的母亲，直接给我免单了。这么巧？你放心吧，我从来不会乱花钱的。喂，哥，您要不过来一趟？什么事儿？你大人不计小人过，让我把车开出来。那你在这等着吧。谁呀、啊，南天？堵咱们车的那个人。一想到他，我就来气。他打电话干什么？走，咱们去看细节。嗯。哎、啊，怎么回事？他的车怎么被禁止了？不知道，估计是他罪恶多端，有人看他不顺眼。你总算来了，哥。我这吃完饭了，你打电话联系联系，咱们把车都开出来吧。你不是不挪吗？<笑>我这给你开个玩笑、啊，哎呦，那恐怕要让你失望了。这不是我安排的呀，我哪有那个能力啊？不是你安排的，你在这给我装什么逼？所以你就在这等着吧，看看他们什么时候让你出来。我的车出不来，你的车也出不来，操！南天，那我们的车怎么办？真的放在那儿不管了？哎呀，正好我也想买一辆车了，明天咱们去看看车，再买一辆。哎呀，正好我也想买一辆车了，明天咱们去看看车，再买一辆。那得花不少钱吧？买一辆车的钱我还是有的，走吧，我送你回家。喂，老班长，什么事儿、啊、呀？青雅，我是亚东，后天的帝豪酒店有场嘉宾聚会，到时候一定来呀、啊。好，我一定会到。怎么了？
后天有场家庭聚会，我得参加一下。哎，又要有活干喽。什么意思啊？哎呀，你看嘛，你这么漂亮，追你的人肯定不少，我得陪在你旁边，保护你的安全。贫嘴，走吧。南天，我们怎么来这儿看车呀、啊？这里的车随便一辆就是几十万，这根本不是我们能承担得起的。好不容易攒了那么多钱，也该享受享受。去那边看看，两位是来看车的吗？是的。想看什么车型呢？哦，我我们随便看看。陈清雅，你怎么在这儿？林峰，是你啊！你们陈家都落寞那么久了，你还敢来这好车会闲逛？我是来陪我朋友看的。这位是他呀。是我男朋友刘江，下礼拜不是嘉宾聚会吗？我老公啊，特意带我过来买辆奔驰。嗯，那你老公对你真好。那是当然的，我说这一辆车要五六十万呢，没必要为我花那么多钱。我老公他呀，就是不听。那给你买车不是应该的吗？哎，对了，陈青雅，你来这干什么呀？你不会也是来买车的吧？不过也是。你好歹是陈家大小姐，怎么能没辆好车开呢？哦，不是，我有车，我是过来陪我朋友看的。原来如此啊！我可得告诉你，那男人对你好不好呀？从细节就能看出来。我老公刚刚他给我买车的时候，可是连眉头都没皱一下。那你男朋友对你可真好啊！作为一个男人，连钱都不舍得花，拿什么来追女生？陈清雅，你的眼光可真是越来越差了。我真有那么不堪吗？嗯，没有，别听他的，咱们走吧。哎，我说，你们俩这还真就是只来看看的。哎呀，我可真是理解不了你们这种穷人的想法，没钱还要来逛。我今天不仅要买车，而且还要买最贵。呀，说了两句，这装逼劲就上来了。你倒是买个贵的给我看看呀。嗯，南天，没必要和他争什么，咱们走吧。有些人，要是不干什么，那些跳梁小丑都以为自己很厉害。你说谁是跳梁小丑的？我今天都要看看你能拿出来多少钱。你看清楚了，老梁这车六十万，你有本事买个一模一样的。区区六十万而已，我全款就能买了。哎，反倒是你男朋友，他怎么零首付提的车呀？那那是因为最近手头紧，一下子拿不出那么多钱全款买。哎，那这个车的名字写的是谁的呀？废话，我男朋友给我买的车当然写我的名字了。哎，可我听说最近有些男的专门领首付给女的买车，名字也写给女方，玩了个把月之后，还把那个女的给甩了，最后那些贷款的压力全由那个女方自己一个人承担。什么？还有这种事？哎，难怪你那么着急带我出去开房，你个王八蛋，把话给我说清楚。亲爱的。我对你是真的，这小子就是嫉妒，编个故事来骗你的。哎，小子，你别挑拨我和我女朋友之间的关系，你给我别给我嘴上说。来，有本事买一个我看看。你们这边最贵的车是什么呀？目前现有的是劳斯莱斯酷里能。哦，那给我来一辆。<笑>哎，小子，你吹牛逼上瘾是吧？还劳斯莱斯库里拿，我看你是裤兜拿吧？哎，你脑子有病吧？南天，你哪有那么多钱啊？这一辆车少好几百万呢。我我这几年攒的钱够。哈哈，哎，我还是头一回听说，这攒了半辈子的钱，就为了装逼拿来买车。哈哈哈哈，真是笑死我了。哎，真是笑死我了。你说打算这后半辈子都在车里吃住了吗？越是没本事的男人啊，越爱装。把、啊、款扣了吗？哼，我看你能装多久。一会儿服务员要是回来拿着卡说：“哎，先生，你卡里余额不足。要是我的话，一头就撞死算了。”先生，您的合同已经帮您拿来了，车款已经扣除。什么？八百四十七万，全是全款？你小子到底是谁？这怎么可能？陈青雅，他到底是干什么的？呃，他他就是我同事，叶南天，这到底怎么回事呀、啊？青雅，这个车
，我送给你。我知道了，这小子啊，一定贪污了你们公司的钱，不然一个普通人怎么能拿出这么多？没错，到时候呀，我们都得进去吃牢饭。不知所谓的东西。看在你们俩都是嘉宾的份上呢，我还是好心提醒你一句，他对你啊，真的不是真心的。网上的那些套路都已经被曝光了，他妈少在这里胡说！你个王八蛋，你骗我！妈的，贱女人，你以为老子真的喜欢你？老子就想玩玩你。现在合同已经签了，你就等着还钱吧！你个王八蛋，你到你南天，你帮帮他吧！滚！都被识破了，还打女人，什么东西、啊？你帮我，把你手机给我。我把这个律师的电话号码给你，你把证据给他。你应该就不用还他钱了。谢谢。哎，你老实交代，这车到底怎么回事？你可没那么多钱。啊啊！你忘了吗？那次在世贸商场，你不是没要人家那个礼服吗？呃，人家就转手送了一辆车过来，谁知道送的这么好啊？这么贵重啊！哎呀，好啦。反正你就放心开吧，就是用什么呃非法手段取得的，是吧？好吧，听你的。哎呀，他妈的，又你这臭小子！哎呦，还真是冤家路窄啊！上次你车出不来，这次找了个老古董。去，我再怎么不行，我也弄辆车开开。你们啊，以后就抽骑着破自行车吧。自行车，哈尼可能是说错了。我们有车。操，怎么租我车的人还真是他？哦，我错了，哥，哎，哥，我错了，你快安排人把车给我开出来吧。哎，等我什么时候开心了，再放你出来吧。哎，哥哥，别。哦、今天一定要给天下一个惊喜。小子，你看着我傻笑什么？啊，没有，我看你今天挺帅的。你脑子有病吧？老子是男人。我也没说你是女人啊，保安，保安，这个人脑子有神经病，千万别让他混进去。是，真他妈的混不进。哎，我既然你来了，小子，滚一边去！我盯你一大会，不是什么人你都能惹得起。想找死，别在我们帝豪酒店门口。我找我女朋友跟你有什么关系？你他妈放屁！我看你不只是一神经病，还他妈有妄想症。这是发生了什么？周小姐，周围是精神病患者，咱别搭理他。你在胡说什么呢？这个呀，是我男朋友。好久不见。班长现在真是混得越来越好。希望你今天能抱得美人归。<笑>借你吉言。好，我告诉你啊，我刚在门口遇见一个死变态，一直冲着我笑。想想真是太恶心。现在这林子大了，什么鸟都有。不过像班长这样，长得帅又多金的，连男人都抵挡不住诱惑。<笑>瞧你说的呀，青雅。你怎么跟这个变态在一块儿？变态？什么变态、啊？班长刚给我说过，这个人在酒店门口专门盯着男人图谋不轨呢。没错，这家伙就是个垃圾，刚在门口一直冲着我傻笑，真他妈的恶心
。我现在不盯着男人看了，我现在专盯美女看。嘿，保安，保安，你们这治安怎么搞的啊？什么危险人物都能带进来，是不是？我告诉你，我现在要投诉你，现在立刻把这个垃圾给我赶出去！是美女，救我呀，美女！啊，好了好了，清雅，快到我身边来，我保护你。别闹了，夏上夏，这位是我男朋友叶南天。清雅。你开什么玩笑呢？这种垃圾怎么配得上你？我刚才在这增加。小子，我劝你识相一点，清雅不是你能碰得上的吗？就是，你以为什么废物都配得上我们的校花清雅啊？只有我们班长这种成功人士才有机会。清雅，其实我已经准备很久了，我知道你马上过生日了，我想向你表白，从今往后由我来陪伴你，怎么样？嗯你先起来吧，我有男朋友。你这样，我还挺害怕的。清雅，你不同意我就不起来，我愿意为了你一直跪下去。他要是想这么一直跪着，那就让他跪着吧。我们先吃饭。小子，放开你的脏手！你可知道得罪了我是什么下场？我不知道，但我很想感受一下。小子，那我叫你今天就知道。什么叫做后悔？春雅，这些年来我看你身上一件像样的饰品都没有，怕是这个臭屌子什么都不舍得给你买吧？我告诉你，青雅，你跟这种人在一块儿是不会有未来的。也是哦，都过了这么久了，还能给你准备礼物呢。<笑>废物就是废物，只知道骗吃骗喝，对女人不上心，你该不会想让青雅养你吧？那既然如此。那我也不能甘落下风了。青雅，你记不记得上次在世界珠宝行看到一条项链，叫做“璀璨之星”，你喜欢吗？什么？“璀璨之星”？那可是珠宝行的镇店之宝，价值最少一千万。你这种臭屌丝，以为在网上看了个新闻就能买得起吗？我不喜欢，我不要。青雅，哪个女人不喜欢那些金银首饰？不要因为钱。委屈了自己，是吗？能用钱解决的事情，那都不叫事儿。那再说了，既然是你表白，你这个钻戒也太小了吧？我这个钻戒小，那你倒是拿个大的呀！怎么，一个臭屌丝没有见过这么贵重的东西，就会在那打嘴炮是吧？好，十分钟，我让世界珠宝行的老板亲自拿着镇店之宝送我。哈哈哈！青雅，我现在信班长说的了，这人脑子是真有病。还世纪珠宝行老板亲自送来，你咋不让世界首富送来？青雅，你看看你带的这个人啊，满嘴谎话，真是笑话！你别胡说八道了，你认识那个老板吗？放心吧，青雅，我没乱说话。好小子，我给你一次机会，十分钟，如果老板来了，我跪下来给你磕头叫爷爷。好，但如果没来，我希望你现在就离开青雅，滚出这个城市。那记住你说的话。那如果送到了，那你以后不要再去烦青雅了，明白吧？好呀，嚣张的人我见多了，你这种不怕死的人，我倒是第一次见。喂，现在让世纪珠宝行的老板带着璀璨之星来订好酒店。行呀，装的可以啊。你准备什么时候滚？我为什么要走啊？这时间不还没到吗？好，继续装，继续装。你搞什么？难道你真的能让你老板亲自送过来不成？别闹了。你等着看好戏。十七家好，你老板到。嗯、这，这程清雅的男朋友真把李老板叫来了，他到底是干什么的？还认识这样的大人物，李老板，您怎么来了？我今天刚在您的珠宝行买了一个一克拉的钻戒，您看，您是叶先生，璀璨之星项链送到了，您请过目。就劳李老板，那我就不打扰叶先生聚会了，李母先行告退。不可能，这是假的。你是怀疑我，还是质疑我们珠宝行的商品质量？
，别以为你爸是开银行的，你就可以为所欲为。你老板，哼、嗯，我不敢，你慢走。小子，你不要以为你把李老板叫来了就厉害了，我告诉你，这都是演戏。嗯，你输了你还不承认，早说就不跟你当给我感情。小子，你别得意了，我现在就告诉他，让他送点钱过来，我要亲自带领青雅去买他喜欢的东西。我不需要。青雅，你不要拒绝我好不好？我要明白我的心。小子，你给我等着，一会儿有你好看的。多大岁数还叫家长啊？儿子，怎么了？谁敢欺负你、啊？爸，没人欺负我，就是这小子仗着跟李老板认识，拿一个假货，想跟我抢股份。你就是程青雅吧？我跟你爸爸也算是老交情了，以你们家现在的情况，怎么还挑三拣四呢？啊？我们家亚东哪一点配不上你了？少公，你说话真不能人。你是哪儿蹦出来的小臭虫？我还没处理你呢。你看看你有像长辈的样子吗？我怎么做事用不着你这个小字辈在这评头论足的，程青雅，我今天告诉你，你答应我儿子也就罢了，如果不答应的话，别怪我不讲往日的情分，对你们娘俩负手，我能让你们在这个小城市里活不下去。爸，没必要这么严重吧？我们虽然和陈家断了关系，但你要对付我，我爷爷肯定不会做什么。哈哈哈哈哈哈！老爷子这么多年都没联系过你们，你觉得老爷子会在乎你们两个废物？你今天必须给我儿子一个交代。你那个屁，上梁不正下梁歪的东西。青雅，你糊涂啊？得跟着亚东多好呀！这徐家的公司再怎么说也是当地数一数二的产业。我建议你们住手。不然你们会后悔的。我倒想看看你这个小臭虫一会儿能蹦跶出什么花来。一会儿我就让保镖把你拖出去暴揍一顿，让我儿子和程青雅把生米煮成熟饭。喂，徐家的银行没有存在的必要。小小子，什么时候轮到你在这装逼了啊？一会儿啊，我就会让你跪下，看我如何得到程青雅。儿子，还愣着干什么？动手！还是你看。宝维，徐总，咱们的股票凭空蒸发了，行里所有的现金流也被取走了。什么？怎么会这样？什么人干的？我不知道啊，你赶快回来吧。不可能的。这怎么可能是一个小资本人干得出来呢？现在知道后悔了。你到底是什么人？你是怎么做到的？谁？你认识老夫吗？叶管家，你竟然没死啊！哼，让你们失望了。当年苍蝇那场阴谋的人，早晚要找你们穿账了。爸，这这老头谁呀、啊？该来的还是会来。叶家的复仇和怒火，你们应该感受一下了。全部拿下！叶管家，别动我！啊，叶管家，别动我！啊。多谢这位小友，今天多亏了你的帮忙，我们才紧张的拿下了徐家父子。不用客气，这种恶人自会得到应有的报。择日我会将徐家产业转移你，小小的汇报。不必拒绝，走吧。南姐，这是怎么回事啊？不知道啊，人家给我了一个大礼，那就收着呗。走吧，先回公司。他妈的，今天不是工作日吗？这个程清雅跟叶南天，这不来上班也不找我请假。哼，老子刚提上来就给我整事儿是吗？今天非要给他们来个下马威不可。李哥，别生气，走。咱吃饭，走。南天
咱们运气太好了吧？这骑士公司好大呀！是啊，正好趁这次机会，你也体验一下当总裁的感觉。以你的能力，肯定没问题。李主管，叶南天和程清雅回来了，两个人在办公室肯定没干好事儿。走，把这两个不知天高地厚的家伙给我拿下！叶南天，程清雅，我刚上任你们就敢旷工，我现在正式宣布，你们两个被开除了。哎，不是，我都已经发消息给人事局，我他妈才是你们领导，不把我放在眼里是吧？还有你，程清雅，看你满头大汗的样子，没少跟叶南天在办公室厮混吧？李总管，你说什么呢？我们怎么厮混了？你们两个贱货，就给我闭嘴！小刘，你说刚才听到什么了？我、哦，刚才我路过。听到办公室里传出来暧昧的声音，进来一看，果真如此，一个满头大汗，一个收拾垃圾桶。哼，现在你们还有什么好处？你们真是屁股造谣，祸人清白。小雅，你别跟他们一般见识，反正你过几天就要辞职了。但是你们侮辱清雅，我是绝对不会放过你。呵，小子，给我装逼呢是吧？好啊，我今天倒要看看。就凭你，怎么放不过我？借不借我一个电话就能把董事长叫过来，让你吃不了兜着走？<笑>你打，你打一个试试。董事长我们都没见过，他就不可能来这儿。<笑>喂，我在公司，嗯，你过来宣布吧。行了，逼也抓完了。赶紧收拾东西，给我滚蛋！以后别再让我看见你。嗯，哎，哎，刘经理，您过来了。这两个人无故旷工，他大白天在办公室做一些伤风败俗的事情，我正要开除他们呢。啊，你说叶南天啊，他确实给我请假了。但是你说他们两个在办公室的事儿，你有证据吗？哎，有有有，小刘刚听到，他没有动静。对对对，那行。既然有证据，那就赶紧处理吧。一会儿董事长来了。什么？董事长要过来？对，上次说要宣布总经理的事儿，这次来估计就因为这个。吓我一跳，我还真以为是这小子叫来董事长的呢。好，我这就让他们滚蛋，给我滚！呀，这么热闹啊！啊，让谁滚呢？啊？叶董事长。您看需不需要我把所有领导层都叫过来？你再宣布。嗯，也好。五分钟之后在会议室开会，把他们两个也给我带着。是。哎，你们就等死吧！等会儿等董事长宣布完事情，再回来收拾你们。哈哈哈哈哈哈。前总经理的所作所为，我想大家都有所耳闻吧。为了我们公司更好的发展，我宣布新任总经理为叶南天先生。叶总，您没搞错吧？这个叶南天是我们部门要开除的人啊！李主管，我宣布你被公司开除了。你他妈的别得意，而且永远不能再录用了。叶董事长，你真是糊涂！闭嘴！他是我的亲弟，叶家的少爷。未来的继承人，叶少爷，啊，叶少爷，我错了，求求您饶了我吧，再给我一次机会。还快滚出去！啊啊，不管不管。接下来呢，我会给大家宣布几件事情。首先，非常感谢大家能够在叶氏集团的辛苦付出。所以呢，接下来请大家继续在自己的工作岗位上继续努力。而且呢，我的事情平时也比较多，所以说也是多靠大家在自己的岗位上尽心尽力。还有一件事情呢，就是程静雅小姐在几天内会办离职手续，几日之后她会接管徐家的所有产业。各位还有什么问题吗？喂，叶总，恭喜成功。好。
，就大家去忙吧。南天，你竟然是叶双董事长的弟弟，难道，难道你就是当年的？佳姐姐，是我。还真是你，我就说第一次见你，怎么这么眼熟？这都是缘分。现在呢，我们叶家重新崛起了，当年那场阴谋害得程叔叔离开人世。放心吧，我一定会让他们付出代价的。嗯，是我表姐。程清雅，明天就是我的生日了，别忘了过来给我帮忙。好的，表姐，明天我会去的。南天，明天是我表姐的生日，我去一下。自从和家族断联系，也只有表姐每年生日的时候会喊我。哎，明天不也是你的生日吗？明天呢，你就在家等我，我忙完了之后，我们再去过生日，好不好？好。佳姐，生日快乐！去把准备好的蛋糕摆一下，我的朋友们马上就到。请进，请进。小玉，青青，好久不见，你又买漂亮了。我给你介绍一下，这位啊，是我新交的男朋友詹姆斯刘。这位美丽的女士，你好。你好，你好，欢迎欢迎。哎，怎么没见你那个表妹啊？今天没来打杂，在那儿呢。这种免费的老狐狸，不用白不用。竟然是他？怎么，你认识啊？他就是我回来之后第一个相亲认识的，他当时还带了一个野男人，让我白白花了三十万请他们吃饭。你竟然跟这种贱女人相亲？哎呀，达令，你别生气啊，我压根儿就没看上他。亲亲啊。你这个表妹可以啊，既然让我亲爱的吃瘪，哼，我今天非得好好教育一下她不可。随便。贱、啊、人，你不长眼吗？老娘的鞋可是新买的，明明是你自己打到的好吗？你，贱人，你还敢顶嘴 ？Oh my god！ 竟然是你！我们又见面了。抵制速度还挺快嘛，这么快就找了泼妇女？你说谁是泼妇呢？信不信我塞你的嘴？哎，大人，可以了，可以了。你竟然敢拦着我！你是不是觉得这贱人比我好啊？哎呀，不是，我看这人太多了，咱们要注意一下形象，形象。你给我等着！你看看你成什么样子了，赶紧把自己收拾一下。别在这丢人现眼！哎，大亮，我我肚子好难受，我去趟洗手间啊,啊！亲爱的青雅小姐，自从上次一别，我真的很想你。滚开！你这恶心人东西！你个臭娘们，你敢打我！光天化日耍流氓，你是活该！上次你白白坑了我三十万，我就下定决心一定要得到你。今天我看没有那个野男人给你撑腰，你拿什么跟我斗？站住！亲爱的，发生什么事儿了？这个女人刚刚在卫生间门口骚扰我，她还偷我车钥匙。胡说！明明是你从身后要抱住我的。你这个贱女人，竟然敢勾引我老公！我今天非得把你脱光，让你滚出去！程青雅，竟然敢欺负我朋友！我本来还想介绍阔少给你认识的，现在看来也是没有必要。好、啊，既然你说我拿了你的车钥匙，我身上只有我的钥匙，你的钥匙呢？你，老公，你今天开劳斯莱斯来的呀？劳斯莱斯，这个娘们怎么可能有这种豪车？肯定是假的。<咳>没错。哇，所以你老公好有钱，竟然开得起劳斯莱斯。那是我的车钥匙，程金呀、啊，你
你真是不要脸到家了，就凭你也配开这种车？我看你这贱女人是疯了吧，什么都敢往自己身上揽，有这闲工夫多揽点活，还能让自己多赚点呢。老公，你今天真是给我一个大惊喜，我们赶紧去车上吧，我要去拍拍照。爸、啊，等一会儿呗，咱们吃完饭再拍，也不晚了啊。哎呀，不行嘛，人家现在就要去，我可是要拍照片发朋友圈的。不就是，我们平时也没见过这么好的车，我们也不给开。那个贱女人不是说车钥匙是她的吗？你把她拉过来，我要让大家看看到底是谁的。没这个必要吧？哎。喂，南天，你忙完了吗？我不想在这儿待了，你来接我吧。嗯，这个车是 my father 为我准备的，我也是刚开。亲爱的，你 father 对你真好啊。<咳>不过你没有开锁，我们怎么进去啊？啊哇，解开了，解开了。是怎么回事啊？啊啊！可能这个车有指纹解锁功能。哎，这车灯都亮了，咱们回去吧。啊！哎呀，不行，我现在就要上去拍照。好。这是怎么回事啊？因为这个车上只有我的指纹。哼，你这个贱人，现在又把你给显出来了。我告诉你，你今天要是能把这个车打开，我给你跪下。这这怎么可能啊？这车真是你的？是偷了谁的车吧你？你哈，我知道了，你肯定是傍上哪个老东西了。你说你这么年轻，赔那些老东西，你不嫌恶心啊？给我闭嘴！这是我男朋友给我买的。原来这车不是送你男朋友的了，真的。你叫什么呢？我男朋友可是海归，他家里可有钱了，我们也能买得起。那你倒是买一辆试试。又是你，没素质的男人！你认识他？上次就是澄清啊，找这个男人当挡箭牌，坑了我三十万。南天，你来了。你先上去化个妆，这个世贸商场的镇店之宝，我给你拿过来，你正好去换什么？你们刚才是谁动手打人？敢打，不敢承认是吧？一群窝囊的东西！我是程家的大小姐，你是什么人？敢来我生日会上撒了一天？哦，我认识你，你就是在生日会上欺负小雅的，这账我日后慢慢给你算。小玉，他的这件衣服和你的一模一样。哼，我算是明白了，这辆车是你们俩租来装逼的吧？大家快来看看呀！他身上的这件衣服，我家里也有一件，是我男朋友花很多钱买给我的，而且全是只有一件。你怎么就这么肯定这个衣服就是真的？那当然了，就凭你们这两个穷鬼，哪有那么多钱？我们叶家的东西还能有假的不成？这不是叶家大小姐叶山吗？她怎么来？知道，今天得了探访信吧？你是从哪儿蹦出来的？敢动我弟妹，你们一个都别想进！弟妹，我们又不认识。陈清雅就是我叶霜的弟妹。什么什么什么？叶小姐，我们错了，我们错了，把刚才动手的人都给我带走！哎、啊、哎、啊，叶小姐，喂，他们喂喂。南天，我先回去了。我们已经做了全面的计划，针对我们家族的人，马上就要遭受逆鳞之灾。好，姐，带你去忙。哎，你看那儿那个草坪好漂亮
。哇，这里好美啊！你喜欢吗？这是我给你准备的。啊，你准备的？蓝天，你要干什么呀？你其实一直知道我对你的心意，对不对？这样，你能答应？跟我在一起，嫁给我吗？连束花都没有，哪有这样？不会，不会，不会念你。我已经没有准备憧憬，但这些都在来的路上。李菲菲，哟，叶南天，我以为是哪个废物呢，原来是你。求婚连个钻戒都不准备，手里连朵花都没有，真是寒酸。你来这里干什么？这里不欢迎。我们想去哪儿就去哪儿，跟你这个废物有什么关系？这个场子是我预定的，请你们离开。你这个臭屌丝，少在我面前装逼！我告诉你，今天这个场地我要定，你们赶紧给我滚！凡事都有先来后到，这个场地明明是南天安排布置的，该走的应该是你们吧？你觉得以我的身份，有必要跟你们这两只流浪狗在这儿讲道理？你们赶紧滚，要不等我的人来了，把你们的东西全部丢出去！你敢？吃！你们简直太过分了！就凭你们两个穷逼，也配用这顺耕酒店的草坪？我告诉你，今天董事长会跟我表白。这是怎么了，刘经理？你来的真快！经理，你来的正好。这个场地明明是我们先预定的，为什么还有别人来？你们预定了怎么了？董少想用，你们就得让开。凭什么？就凭董少给的钱多，见钱眼开的东西。我臭！说什么？我说的话你肯定听过，你还想再听一遍吗？来人，我把他们布置的东西给我砸了。我希望你一会儿不要跪下来求我。连个求婚戒指都买不起的废物，还敢在这大放厥词呢？就是，叶南天，这么多年了，你还是一身地摊货的穷酸样子，真叫人恶心。不像我们董少，年轻有为，最重要的是舍得为我花钱。我告诉你，我的这个手链叫做一心一意，上面的每一颗钻石都有三克拉住。怎么样，这辈子没见过这么值钱的东西？这是求婚，但件我肯定准备。只不过是还在来的路上，<笑>就凭你这个穷逼，能准备什么层次的东西？是从烂石堆里挖出来的，上面还粘着一块碎玻璃吧？<笑>哎呀，我没那么多闲工夫，你这个手链区区三克拉，就能让你这么膨胀了？三克拉，够买你一条命。<笑>你的一条命三克拉，这么贱呀、啊？董少，他敢骂你？你小子是周四。三天，算了，好心情都被他们搅开了。我们走吧。不用走，我的钻戒还没到呢。行，我倒要看看你能准备得起什么东西。酒福珠宝，陈老板到。陈老板，今天我在这儿结婚，也不用你亲自过来祝福呀。嗯，先生，您今天订婚？是的，这是您在我那订的半瓶金针戒指。有劳老板了。董少，他说什么半壁江山？那可是珠宝店，镇店之宝。哼，陈老板，你是不是搞错了？这个是不是我爸给我买的？你走错人了。这戒指价值六千万，你爸可买不起。六千万，就算我爸买不起，也不是这个屌丝能买得起的呀。他几辈子能挣六千万？这盒子上的指纹只有买家才能打开，不是他的。难道是你的？我明白了，陈老板，他是请你过来演戏的是吧？你在质疑我？不敢，不敢。先生，东西已经送到，我先告辞。祝你和夫人幸福。好的。小子，你倒是打开啊！我为什么要听你的？时间还没到。行，你要是打开，你们真是半壁江山。我跪下来叫你爸。我可不想有你这样的儿子。再说了，待会儿是不是真的，一会儿就知道了。哦、我在等一个见证人。等一个见证人。就你，哎，一会儿是不是过来一个乞丐，让他来给你见证？肯定是，一会儿拿根棍子劈个麻袋就来了。<笑>那一会儿就让你们见识一下那个乞丐。啊，巧了，我也叫了一个见证人
，他是帝豪酒店的总经理徐子。原来是大堂经理啊，我还以为你叫了个什么世界首富呢。谁在这乱放屁呢？徐总，林总算来了，就是这个小子，他抢我的场地不说，还说您当见证人不够格。敢在我的地盘上撒野，我都拜服。你就打算这么不分青红皂白的帮他呗？我帮不帮谁，那是我的事儿。但是你惹到我，现在跪下舔我的鞋，我可能还让你活着出去。不然的话，就甭想出这个门了。我看你这酒店上上下下，全都是那些欺软怕硬的家我不想再说第二遍。现在跪下舔我的鞋，我还可以饶你。老赵，东西都砸完了。徐总，你也来了。行，你们一个一个都到齐了啊。行，那一会儿你们都别后悔。小子，死到临头了，我倒要看看你怎么让我后悔。要是让我后悔不了，信不信我剁了你的手脚？徐总，要不我叫人先来，想打他一顿。哎，好主意，这个贱货呀，太欠打。保安，保安，慢着，小子。现在想求饶，晚了，我打。住手！牛总，您怎么来了呀？今天要照看看你们，怎样敢对待叶少爷、啊？董事长，您说这就是您的客人呀？不只是我的客人，今天他就是我们顺耕酒店的真正的老板。对不起，叶少爷，我来晚了。都是我管教，不妨。没事，不晚，正好。密码正确。七儿，你愿意嫁给我吗？我愿意，南天。你你快起来吧。作为叶先生的见证人，在这里，我祝福叶先生和程小姐百年好合，早生贵子。好了，我们结束了，该处理你们了。你们两个收拾行李，赶紧滚！董事长，我错了，我不知道这是您的客人呀。您看，在我为酒店付出这么多年的份上，你就饶了我吧。是是，饶了我们吧。你们几个人根本就不配管理酒店。来人，带走，并且通知下去，整个疆场不能录用。哦，对了，还有你，哎，你刚才说如果这个东西是真的，你怎么着来着？对不起，我错了，我再也不敢了。啊，哎，不不不，你别，我都跟你说了，我不想要你这样的儿子，我不想再见到你了，你赶紧滚吧。叶少爷。明天咱们酒店会有一场江城首席私教老师的慈善开办会，您方便参加吗？程清雅，还真是你。呃，这位是？他是我以前高中同学胡志珍。你们来这儿干什么？今天这里举办的可是慈善会，不是什么人都能来凑热闹的。我我们今天过来看看，就是能不能给希望工程做一些贡献的。这位是谁呀、啊？该不会是你老公吧？我介绍一下，这位是我男朋友陆南天。<笑>程清雅，你上大学的时候可是咱们学校公认的校花，怎么找了个这么一个人当老公？真是越活越倒退了。<笑>哎。你在哪打工的？你是在跟我讲话吗？废话，你是聋呀还是瞎呀？老娘问的就是你。看你这副德行，该不会是在哪个工地上搬砖吧？我不叫你，我叫叶南天。我现在不工作。哈哈，看你这副衰样，看就不像什么正经人。程清雅，你的眼光呀，还真是独特。上大学的时候不找男朋友，就等着找这么个废物呢。顾志深，你嘴巴放干净一点，我找什么呀
，关你什么事儿？你这是急了，被我说到痛处了。呵呵，你现在呀、啊，可比不过我。谁要和你比什么？我告诉你吧，今天这场慈善会就是我老公受李老师的邀请掏钱办。他呀，可是陈氏集团的少爷。哇，陈氏集团，那可是元城排名靠前的公司了。我知道了，是不是叫陈冠喜？哎呦，还有点见识。没错，我老公啊，就是跟那个明星同名同姓。而且呀，长得也特别帅，关键呀很有钱，对我也特别的好。给你们看看，这就是我老公刚刚给我买的奔驰。<笑>我现在呀，可不是某些人能比的。啊，娟娟，我来了。<笑>老公，你终于来了、啊，你可是让我等了好久呢。哎，家里车太多了，找钥匙找半天。这个人跟帅沾一点边吗？也不知道人家什么事。你们两个嘀嘀咕咕什么呢？嘀咕什么呢？啊，没什么。我们在说你老公确实挺帅的。这还用你说？男人有钱就是帅。哎，老公，我记得你前几天不是跟我说你们公司缺个看大门的吗？嗯。哎，秦雅，你老公这么一直不上班，也不是个事儿啊。哎，我给你安排个团队，不用谢我。一个月给你开两千五百块钱，怎么样？<笑>啊，你们真是太客气了，不好意思，我不适想去陈氏集团上班的人都是挤破脑袋，还真是个不知好歹的东西。哎，各位朋友，好久不见。哎，李老师，您来了。<笑>哎，呃，感谢各位嘉宾百忙之中的到来。也感谢呃小陈替我掏钱办的这场慈善晚会，李老师，您外出支教真辛苦，我看您都瘦了。哎，大山里的孩子大多都读不到书，而且条件还很差。我呢，只是尽可能的去帮助一下这些孩子们，让孩子们多学一些知识，这也是我身为知识分子一生做死的嘛。您呀，真是太伟大了。如果以后有什么需要帮助的话。您尽管开口，有你们这句话，我就放心了。李老师，您这些年呀、啊，真是辛苦了。不辛苦，不辛苦，这也是我作为知识分子能帮一点是一点吧。实不相瞒，这次我们支教的山区条件实在太恶劣了，我们几个支教老师呢，也是工薪阶级，我们也是力不从心。这次来呢，也是希望各位嘉宾能为我们希望工程出一点绵薄之力。李老师，啊，那您还真是找对人了。我老公啊，可是江城最大的慈善家。春春，你说的都是真的吗？那还能有假？我老公啊，一直心系山区的贫困儿童，每个月都捐钱呢，是不是，老公？嗯嗯，对，<笑>没错。妈的，装逼的臭！要是让老子拿钱，我就让你滚蛋。那太好了。我提前替山区的孩子，谢谢你们。哎，李老师，我家庭情况一般，这样吧，我回去找一些书本，我捐过去吧。李老师，我找件衣服也给你捐过去。哎，好好好，你们都是好样的。程清雅，你没看到大家都在捐东西吗？你怎么一点表示都没有？还有你这个废物老公，该不会是听到我们要捐这么多钱吓傻了吧？<笑>不是，我只是突然在想。什么时候出了一个慈善家？你想个屁呀、啊！你想，就你这个废物脑袋，想不到的事还多着。南天，我们也捐点钱吧。哟，程清雅，你这意思是你想跟我碰一碰吗？真真，我可没有你那么有钱，我们呢，捐个几千块就行。<笑>你几千块，你得拿得出手啊，老公，我们捐个几万块，还能见识见识。臭娘们，又乱花老子的钱，回去看我不干死你！区区几万块钱就得意成这个样子了？哟，废物说话了。那你倒是拿出个几万块，让我们大家长长眼啊！老师，是不是我们山区贫困的孩子们都非常喜欢足球，但是一直苦于没有系统的训练？是。呃，有些孩子特别有天赋，就是哎，你不用多说，等我打个电话。
，帮我联系一下球王梅西，高薪聘请他来山区当足球教练。陈静啊，你老公是不是脑子有问题啊？请梅西来教足球。吹牛逼吹成这样的，我还真是第一次见。你要是有病呢，你就赶紧去治。我现在看见你都想笑。南天，你真的能联系到吗？那可是世界球王呀！当然，我是不会做没有把握的事情。嗯？什么？球王梅西受夏国神秘家族邀请，几日后抵达夏国。我操，这是真的吗？这这真是你一个电话安排的？用你们几个猪脑子好好想想，怎么可能是他？这个废物肯定是不知道从哪儿提前知道的这个消息，趁机装个逼而已。哼，真让他给蒙上了。也是，球王梅西怎么可能是他这个穷逼能请得起的？这球王真的要来吗？是的，李老师，他肯定会来的。而且不仅如此，我还想给孩子们新建一所符合欧盟标准的足球场。那天，你这个臭虫，装逼没够了是？就是，从哪儿找来这个活宝？太搞笑了吧！适可而止吧，没必要说这种大话，做自己力所能及的事就好了。李老师说的对，那我就不单独另建足球场，我准备给孩子们建一所全新的希望小学。哈哈哈。好，你既然这么想玩，那老师就陪你玩玩。大家都听到了啊！刚才他说要建一座全新的希望小学，如果你真有这个实力，老子跟一所。<笑>你可要记住你的话，你可别耍赖，老子从来不赖账啊！倒是你要是办不到的话，就从老子头上钻下去。好，你等我打个电话。哎，我等你打电话。我看你这个废物啊，能蹦出什么花儿来？哎，慈善会，大家聊表心意就好了，没必要这样嘛。李老师，您别管了，我今天呀、啊，一定要治一治他这个毛病。我已经安排好了，一会儿就会有人过来和李老师签合同的。行了，别装了，开始吧。开始什么？装什么装呢？当然是装裤裆了。南天，你真的安排好了吗？当然。叶奶奶到，请问哪位手机老师？我是，你是谁？找我合适？谁呀？我是叶家的管家。这个合同呢，是叶家捐赠的希望小学的合同，指定签字。我说老头儿，你是这个废物请来的演员吧？李老师，你可千万不要钱，好好看看那合同上到底写了些什么，别被骗了。叶叶管家。你难道？你给我闭嘴！操！这位可是江城第一家族的叶管家。什么？他怎么可能请得来叶管家？合同我看了，没有问题。叶家还免费赠送希望小学一组，工期只有半个月。现在该你了，陈公子。这不可能！这个废物怎么可能请得来这种大人物？住口！你一口一个废物的这个人，就是叶家的继承人。说他能不能赚得起？什么？他是叶家继承人？我的天哪！这次古真真算是碰上铁板了。什么铁板？这是不锈钢板。哼，你看，叶少爷，我刚才就跟您开个玩笑，您别当真啊。哎，这可不行啊！刚才他都说了，呃，你们得说话算数啊。我我跟这臭娘们没有关系。你说什么呢，臭娘们？你害惨我了！管家，走、哦。现在跟陈家家属打电话，跟他们说他们的儿子到底跟我打了多大的赌，让他们一一惩罚。是，哎，叶少爷，叶少爷，那个您大人有大量，您就当个批把我放了吧，我们家赔不起一座学校啊！哎呀，男子汉大丈夫，你既然都说了。你没有钱，那就把公司抵了吧，这样你就有钱了。你这个人，你给我整什么？你在拆这个什么漏洞我们陈家全完了。来人，把这个还有这个带走。你臭娘们，你怎么害死我了你？
，要不算了吧，尊尊他也挺可怜的。哎，哎先先把他放了。谢谢叶少，谢谢叶少。下次你收起那副狗脸，看人低着嘴。我是什么人，你都能惹得起呢、啊？知道了，我以后再不敢了。叶先生，我代表山区的孩子向您表示最高的敬意。都是不认啊！如果有机会的话，请您一定到现场去看看。好，下次一定给我们。今天你去点菜，你去趟洗手间。好的。奶好，宝贝儿，你去吧，奶奶给你点点吃的。哎呀，怎么这么调皮啊？你调皮，你调皮，刺你刺你！这谁家小孩呢？你家长吗？哎，哎，你怎么了？那个小孩拿自水枪刺他，没事。哎，刚才是你欺负我家孩子的吧？什么？阿姨，你搞错了吧？是你家的孩子拿刺水枪刺的我，然后自己跑开的。要不是你吓唬他，他怎么可能会摔倒？阿姨，你讲不讲理啊？一，我没有吓他；二，我也没有推他，他自己刺完我，然后把我推开就跑掉了。这跟我有什么关系？我不管，今天这事儿没个交代，不行。你就是这么教育孩子的？哟呵，你不是娇娇的那个废物老公吗？嗯、是你哈、啊，不是冤家不聚头。我原来说过，你见我要绕着走，还敢欺负我孙子。今天这事儿没完。林丹天，他是谁啊？他是我前女友妈妈的朋友，一个老不正经的东西。你说谁老不正经的？你个有娘生没娘管的东西！我说你，你要是再出来不去。信不信我对你不客气？晚了，你这是！你和娇娇结婚，竟然还和这个野女人鬼混！我回去就告诉娇娇妈去。那你现在能联系到她，都是好事儿。我不管，我孙子是因为你们摔倒的，必须赔钱。没有十万，你们休想走！这里有监控，钱我们是不会给的，不行你就报警。嘿，我还治不了你们两个小臭虫了！我告诉你，我女婿。可是徐氏集团的经理，徐氏集团，那一会儿就看看倒霉的人是谁。喂，女婿，这边有人欺负你儿子，你快来，等着吧，你们。嗯，是谁这么大胆，敢欺负我段真的儿子？就是这个坏阿姨，小孩子撒谎是会长长鼻子的。这臭娘们儿，还敢吓唬我儿子？老子今天就让你知道，老子手段。果然善良不胜下良官，不是一家人不进一家门。一窝蛮横不讲理的。小赖，你成功惹怒我了，我马上就要晋升为徐氏集团的总经理了。你普通人。敢他妈这样跟我说话！管你是谁啊，反正是对是错，大家心知肚明。反而是你在这咄咄逼人，像你们这样的家长，怎么可能教育出好的孩子？你算个什么东西？我怎么教育我儿子，还用得着你指手画脚？你坐好了，别动，信不信老子打断你的腿？那你试试。哎呦我你是徐氏集团的？怎么着？怕了吧？怕了？就跪下给我儿子道歉。那你知道我是谁吗？你爱谁谁谁。老子喝多了，上过的女人多了去了。段震，你他娘的胡说八道什么呢？妈，我说的是气话，就是想气他一下。你小子如果对不起我女儿，我马上就让她跟你离婚。哎呀，不会的，不会的。秘书，嗯，咱们公司是不是有一个叫段正的人，可以开除？<笑>你个臭娘们儿，还装模作样的！你以为你是我们董事长啊
啊，开除我，毛都没长齐。哼，哟，喂，段震，我是徐氏集团董事长秘书，我现在正式通知你，你被开除了。什么？凭什么？凭什么开除我啊？因为你惹怒了董事长程清雅。我我。新任董事长，哎，你姓什么？我姓陈，现在你知道我是？怎么会这样？你你怎么会是我们的董事长？程、哎、董，我错了，你看在我为公司付出那么多年的份上，你饶了我吧。晚了，段震，你鬼哭狼嚎什么呢？竟然给这个贱女人下跪！都会，你给我闭嘴！她是我们董事长，不可能！这种废物怎么会认识这种大人物？人外有人，天外有天，还有很多你不知道。我回去就跟你女儿离婚，你家惹祸去！新闻报道，目前徐氏集团已被收入。现在总经理为陈清雅。这陈清雅居然这么有本事！呀，爸，你是不知道，那陈清雅肯定是傍上哪个大款了。前两天我女儿生日宴，还闹得好多人不愉快呢。她身边有个大款，那对我们来说都是件好事嘛。联系联系，以后对我们有好处。喂，大姑。哦，好，好，我知道了。南天，我爷爷他们要我回家一趟。那看来他们应该是知道你身份了。我跟你一起回去，你别暴露我身份。我要看看这么久没联系你那家人，要等到出什么样的幺蛾子。青雅，你来了，你怎么跟个跟屁虫似的，甩都甩不掉呢？我们青雅现在是什么身份，你不知道吗？以前你就在追求他，你现在懒河马，他想吃天鹅肉。雷哥，妈，你说什么呢？我跟南天在一起很久了。我说你呀、啊，找个什么样的不好，非要找他。妈，我不怕。南天，你不会生气吧？怎么会生岳母的气？走吧。爷爷，我来了。哎，青雅来了，快坐，快坐。青雅真是出息了，没想到几年没见，竟然成了徐氏集团的总经理。<笑>这位就是你身后那位高人吧？你好，爷爷，我是青雅的男朋友叶南天，我现在在叶盛集团工作。就是一个打工仔呗？这怎么可能？难道？这几年都是青雅自己做的，还是另有双人相助？是的，这一切都是青雅自己努力的结果。胡闹！青雅，以你现在的地位身份，怎么能跟这个穷小子比拟呢？你也不能随随便便跟一个人在一起。爷爷，行了，你也要为成家的未来，也不能太自私了。如果爷爷你今天叫我回来就是为了说正事，那我就走了。金雅，放肆！怎么和你爷说话呢？饭快好了，快入座吧。你怎么和这个装逼放一块来的？青青，你也认识这个人？我当然认识他了，就是这个人，在我的生日会上，仗着妹妹身份狐假虎威的，把我所有的朋友都给气走了。原来就是他，姐姐，你胡说什么呢？明明是他们欺负我，蓝天过来帮我的。也是，如果是我碰到一个这么有钱的对象，我也会明着不放。但是妹妹，以你现在的身份，肯定可以找到一个更有钱的，这岂不是更好的机会？何必在这一个歪脖子上吊死？你根本不懂。行了，都先坐下。大姑。
，还少一副碗筷。他哪有资格在这块吃饭呢、啊？没错，青雅雅，这种小白脸，你还是趁早踹了吧。跟着你也是混吃混喝，没有一点本事。是，法官说的对。那我先去外面等你们。你们简直太过分了，陈青雅。不要觉得你现在身份不一样了，就可以目无尊长。对长辈说话，客气点。我不吃。我呸！姐姐，你怎么来了？是时候把一切都说。是事，敢闯我陈家！冯老头，别来无恙啊！叶管家。竟然是你！既然你们程家的人这么齐，这一切你们也该知道，不能让叶家的少夫人不明不白的吗？叶家少夫人，是谁？正是程青雅小姐。什么？难道她就是当年那个孩子？没错。这到底是怎么回事啊？听我细细的道来。现在叶家凶多吉少。在这个非常时期，你竟然为了保护叶家的孩子，把他藏在程家。爸，我和叶百万情同兄弟，叶家有难，我当然要帮他呀。胡闹！现在几大家族对叶家的封杀，要是让他们知道了，我们程家不就全完了？那我就和程家彻底脱离关系，我所做一切与程家无关。老陈啊，我们已经接到消息了。叶百安的儿子是你儿子舅祖的。既然你想和叶家一起死，就别怪我们心狠手辣。我说，我说，这人确实是我儿子舅祖的，可是他现在跟我们没有任何关系。你以为这样就能保住程家吗？告诉我他的位置。聪明，如果这个地址是假的，还好过来找你。难道你我爸的死是你造成的？那也是我的亲儿子，我也不想啊。可是程家这么多年的基业，我也不想毁之一旦，所以就做了这个决定。我现在悔的肠子都青了。没想到吧？他已经提前想好了退路，在他们找上门的前一刻，陈千山已经把他的老婆和两个孩子安排到了其他县城，而且他们又阴差阳错的走到了一起。这也是不幸中的万幸，我只是对不起我儿子。事到如今，你们也知道事情的原委了。当年参与的所有人，全部被叶家惩处。他们的产业尽数被吞并，现在叶家是夏国第一家族，那就好。这至少我心里头也得到点安慰。既然如此，少爷，那程家他毕竟是青雅的至亲，那下就定了。事情过去了那么久，外人都得到了应有的惩罚，就让他过去吧。大爹，我来了，咱们走吧。南天，咱爸明天会来宣布继承人之位，你和青雅都来参加吧。好。本台报道，随着叶百万先生狼吞之势吞并了几大家族，当年叶家衰败的原因也浮出水面。今日叶百万先生的儿子也会亲自前来，究竟是何人？让我们拭目以待。紧张吗？和你在一起，做什么事我都不紧张。啊爸，儿子，这些年苦了你了。诸位，今天我要隆重的介绍一下我的儿子和儿媳。叶某在上海孤城几十年，啊，准备一下好孙子了。从今以后啊，叶某
就让我的儿子叶南天来执掌叶家产业。爸，其实我并不擅长这些的，我只想平平淡淡的生活，这些就交给姐姐来打理吧。你放心吧，你姐姐呀、啊、会全力辅佐你的。好，爸，那我一定会好好努力，跟姐姐学习，让你满意。其实今天还有一位非常重要的人，也想把他请上来。好啊。南天啊，你什么都不要说了。南天，我爸，你什么都不要说了。你从小把我抚养到大，你让我一辈子跟着你卖鱼，吃一辈子苦我都愿意。南天，今天这是个高兴的日子，咱们就不说这些了。啊，你以后就不是孤单一个人了，你有我，有清雅。还有整个叶家，对，叶家就是你的后盾啊。<笑>哦，对了，呃，南天妈妈，呃，我看你也这么大年纪了，干脆就跟我回叶家别墅养老吧。咱们在家给南天抱孩子啊。<笑>那些大房子我住不惯，我在小城市住着就挺好的。妈，你之前受了那么多苦，我不允许你再过以前的生活了。你就跟着我爸一起回到叶家，肯定有人来扶持你的。哎呀，今天真是皆大欢喜啊！咱们就等着喝喜酒吧啊！现在你可以尽情的拥抱你的妻子了。咱们以后可以生几个孩子？想生几个就生几个。